ഡ്രോയിങ് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയൊരു സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മറ്റേ സ്ക്വയർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ലാർജ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യാതെ അതായത് രണ്ട് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലാർജ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറും വെച്ചിട്ട് ലാർജ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ലാർജ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ കോണ്ടറിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ കോണ്ടറിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാർ ചെയ്ത് അവ ജോയിൻ ചെയ്യണം സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം സൈഡ് ഓഫ് ഇന്നർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സൈഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ സൈഡ് ഓഫ് ഇന്നർ സ്ക്വയർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം ചെറിയ സ്ക്വയർ ആണ് ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത് സോ സൈഡ് ഓഫ് ഇന്നർ സ്ക്വയർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സൈഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് വലിയ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ ആണ് അതിനുവേണ്ടി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണറിനെ ഇക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ ആവും പ്ലസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടുവിന് ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ബൈ ടു ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ കിട്ടി അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോണറിൽ നിന്നും മാർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി അത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക ഈ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്താണ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതായത് ഇന്നർ സ്ക്വയർ വയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ലാർജ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോണറിൽ നിന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർച്ച് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇന്നർ സ്ക്വയർ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോഴായിരുന്നു നമ്മൾ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്തിനെയൊക്കെ എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ഫോർ പീസസിനെയും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും അത് അങ്ങനെ ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സൈഡ് ഓഫ് ലാർജ് സ്ക്വയറും ടു എൽ ആണ് അതേപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ ഡ്രോൺ ടു കട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾസോ ടു എൽ സോ വി ക്യാൻ സെ സൈഡ് ഓഫ് ലാർജ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ ഡ്രോൺ ടു കട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഒരു
ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് വലുത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ ചെറുതാണ് നമ്മൾ വലിയ സ്ക്വയറിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ സ്ക്വയർ വെക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോണറിൽ നിന്നും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർച്ച് ചെയ്യാം കാരണം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കോണർ എല്ലാ കോണറിൽ നിന്നും മാർച്ച് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലുള്ള കോണറിൽ നിന്നും മാർച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിന് ഈക്വലാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സൈഡ് ഓഫ് ലാർജ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ ഡ്രോൺ ടു കട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിനെ ഒരു സൈഡാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാർജ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോണറിൽ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഈ ലൈന് കോണറിൽ ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യണം സോ താഴത്തെ പോയിൻറ്റും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്തതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാരണം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ആംഗിളുള്ള അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡാണ് അതിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ബാക്കിയുള്ളത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസിലാണ് ഉള്ളത് സോ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം ലാർജർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഇന്നർ സ്ക്വയറിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയ കൂട്ടിയതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ഇന്നർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയേഴ്സ് തേർട്ടി ഫോറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിനെയാണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ഫോറിനെ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാക്കി എഴുതാം തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയറും നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയറുമാണ് സോ തേർട്ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പക്ഷേ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാരണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് അതേപോലെ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാരണം ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് സോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാരണം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ്
area of square drawn at longest side of right triangle is equal to area of square drawn at 5 cm long side of right triangle plus area of square drawn at 3 cm long side of right triangle. If 5 cm 3 cm perpendicular sides are the same, this is the angle 90 degree. Anna. So, if 5 cm 3 cm right triangle are perpendicular sides. Anna. So, we have this area of square drawn at longest side of right triangle is equal to sum of areas of squares drawn at other two perpendicular sides ennu edha idine aanu nammal pythagoras theorem ennu parayunnathu pythagoras theorem states that area of square drawn at longest side of right triangle is equal to sum of areas of squares drawn at perpendicular sides in the square, we have two squares. 5 cm side of the square, 1 cm side of the square. We have a large square. We have a large square. We have a first square. We have a corner. We have a distance. We have a distance. Side of inner square is equal to side of a square minus 2 into distance from corner. That is 1 cm is equal to 5 cm minus 2 into distance from corner. If we have the first square 5 cm side of the square right on the other 5 cm side of the square on the value square. Value square cut the turn on the square 1 cm side of the square. This is the distance from corner. That is the minus 2 into distance from corner. That is the distance from the corner. That is the distance from the distance from the corner. That is the distance from the corner. the distance from the minus 1 cm. That is 2 into distance from the corner is equal to 5 cm minus 1 cm. That is 4 cm. Namka kandu pundi kandu distance from corner rana. Adhini vendi into 2 in a equal to inda prathe kundu irimbo by 2 ago. That is 4 cm by 2. That is 2 cm. Apo corner in inum 2 cm distance maari point it at a point so join chay the turner. First square cut the end of the. So, we first square is 5 cm side of the square. This square is the opposite title of the corner. 2 cm is the points. This is the joint. This line is the length of the larger square. In the side of 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 so, this line is side of the square. We have a large square. That is 5 cm side of the square, 1 cm side of the square. That is the large square. Now, we touch this side in a corner. That is the side in a 2 cm distance le move cheyana appo ivideyum 2 cm move cheyum appo ee distance ennu parayunnathu 2 cm plus 2 cm aanu that is 4 cm aanu appo ivideyulla distance ennu parayunnathu 5 cm il ninnu adayathu ee square inde side 5 cm aanu adil ninnu 4 cm poyalu bakkiyalla 1 cm aanu so ee distance 1 cm aanu idu first square inde side ayathukonde idu 5 cm thanneyana now, we have a right triangle formed. This right triangle is perpendicular sides 5 cm and 1 cm. This angle is 90 degree. 90 degree opposite to this side. That is the largest square in this side. Longest side of right triangle. Area of largest square is area of first square plus area of inner square that is 5 square plus 1 square that is 25 plus 1 26 centimeter square and that is 26 in it and the perfect squares in a sum of 26 is equal to 25 plus 1 in the canum 25 and the 5 square and 1 and the 1 square and 5 square and the 5 centimeter side 
ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണെന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണെന്നും പറയാം ലാർജർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൽ വരച്ച സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ലാർജർ സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സോ വി ക്യാൻ സേ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്രോൺ അറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സോ ഇതിനാണ് പൈതകോറസ് തിയറും പറയുന്നത് നേരത്തെ കേസിലെ പോലെ ഈ കേസിലും പൈതകോറസ് തിയറും ബാധകമാണ് അതേപോലെ എല്ലാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിലും പൈതകോറസ് തിയറും ബാധകമാണ് ഇനി നമുക്ക് പൈതകോറസ് തിയറും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു തിക്ക് പേപ്പർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിലെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിലും ഓരോ സ്ക്വയേഴ്സ് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൽ വരച്ച സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ വരച്ച സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയയുടെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇതിലെ മീഡിയം സൈസ്ഡ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതായത് ചെറിയ സ്ക്വയറും അല്ല വലിയ സ്ക്വയറും അല്ല മീഡിയം സൈസ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിട്ടും ഇനി ലാർജർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സിന് പാലലായിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഈ സൈഡിന് പാരലലായിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതേപോലെ ഈ സൈഡിനും പാരലലായിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ വരച്ച ലൈൻസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിനെ ഫോർ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തു ഈ ഫോർ പീസസിനെയും ലാർജർ സ്ക്വയറിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം ആദ്യം ഈ പീസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം ഈ പീസിനെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം ഈ പീസിനെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം ഈ പീസിനെ ഇവിടെയും വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അകത്ത് ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് വന്നു ഈ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ സ്മോൾ സ്ക്വയറിനെ കൊണ്ടുവെക്കാം സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ലാർജർ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് അതർ ടു സ്ക്വയേഴ്സ് കാരണം ഈ ചെറിയ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ വലിയ സ്ക്വയറിനകത്ത് വെച്ചു സോ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാരണം ഈ ചെറിയ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെയും പൈതകോറസ് തിയറും പോസിബിളാണ്